Nam, hujambo mpenzi mtazamaji wa runinga ya Elisamo na karibu katika taarifa za wikendi. Wimbi la sita la COVID-19 la shuhudiwa. Kama utahikagu ya mesema yo, meze itarudi. Haita kuwa serious kama ya zama, ya zamani. Haita kuwa serious. Mwaniaji wa kiti cha urais, Prof. George Wajakoya, awaomba watu kulisusia kanisa la kikatoliki. Iyo sasa, naiza sema ni maoni yake, kibinada mtu, yenye naiza fikiria lakini dini, hakuna mwenye anafaa kupingwa kwenye anabudu. Wa Kenya wakuwa na wakti mhumu huku bei ya unga ikitarajiwa kuongezeka. Vitu zikuwa bei gali, ukikuja mafuta iko juu, nani atanunua? Ni e, ushumi ni baya. Na atujawa ifika mahali tumefika. Saa hii hata karibu watu wengi familia mingi zinarara jaa. Huu bei ya unga ya guke, uhuru atatea watu jumia ya kwa hiyo kwa kiti saa hii. Juu hata kitushagui mtu, sizi kula hitu watushagui Kama unga iko juu watushagui Batunaomba tu pahali wako kama wanatuona na wanatusikia Aki watuhurumie mitu zishuke kwa uzi Sisi wote ya tufanani Na mnamo tarehe deladhini na mwosi mwezi wa disemba mwako elfu mbili kuminatisa Kisacha kuanza cha virusi vya corona kili ripoti wa mjini Wuhan nchini Uchina Kisha mwezi uliofuatia tarehe deladhini mwezi wa januari mwako elfu mbili na ishirini Shirika la kiafya kote duniani la WHO likatangaza mlipuko huo Kisha badai mwezi mmoja huku nchini Kenya Kisacha kuanza kili ripoti wa mnamo tarehe kuminatatu mwezi wa tatu mwaka wa elfu mbili na ishirini Hilo likiwa ni jambo ambayo walo lilisababisha maisha kuchukua mkondo mpya huku watu wakipoteza biashara zao ajira zao na vile vile maisha yakawa magumu kadri siku zilivyozidi kusonga kirusi hicho cha corona kilisababisha maumbo mbalimbali huku virusi vipya aina ya omicron delta gamma na beta zikizinduliwa lakini siku zilivyozidi kusonga chanjo mbalimbali aina ya AstraZeneca Moderna na Johnson and Johnson zilizinduliwa licha hayo kuendelea serikali ya Kenya ili kaza kamba kwa kuweka sheria zikiwemo kafiu watu kuvaa barakoa na watu kutokuwa katika mikusanyiko ya watu lakini siku zilivyozidi kusonga uh, serikali iliweza kuzilegeza sheria hizo lakini juzi tu serikali iliweza kutangaza kwamba sheria hizo huenda zitarejerewa uh, kwa kuwa idadi ya virusi vya corona imeanza kuongezeka kwa asilimia uh, 12.6 hili likiwa ni wimbi la sita na haya yamejiri wakati ambapo taifa hili uh, ya mfumuko wa bei ya bidhaa uchumi kuwa juu na maisha kuwa magumu na vile vile ukosefu wa chakula nchini. Naitwa James uh -huh. kutoka Nyeri. Uh -huh. Na James kulingana na jinsi ambavyo sasa tumeingia katika wimbi la sita au katika lugha ya kimombo the 6th wave of covid-19 uh, sijui hisia zako ni zipi kutokana na hayo. Um, actually the covid-19 pandemic has has really touched us as Kenyans because the way it has come the sixth wave we find that life has been very high the economy is very high you find that uh, the life of kenyans we are straining because there's no flow of cash there is no jobs you cannot employ when you start a business just falling down the wave is not pretty pleasing to our ears. Yes. Mimi naitwa James Jenga lakini wanalijoga kama Jemo. Okay. Haya Jemo kuna vile CS wa health mtahikago amesema kwamba uh, kwa sababu tumeingia kwa the 60th wave of covid-19 kuna venye sasa tunarudi kwa zile measures zenye zilikuwa zimewekwa kitambo kama kuvaa mask. So wewe kama mkenya maoni yako ni yapi kuhusiana na haya? Acha nikuambie kitu moja. Unaona wa Kenya? Wa Kenya tuko population ya 50 million. So like hapa kuna difference kubwa kuna watu waze na wadogo so waze ndio wanaweza chukulia hii maneno yenyewe seriously lakini kwa mavijana sidhani wewe inachukuliwa serious okay mimi nasema kila kijana avae mask lakini kuna na cheki seriousness ya vijana hawezi chukulia very seriously so kama utahikagu yamesema hiyo meje itarudi haitakuwa serious kama ya zama ya zamani haitakuwa serious kusema ukweli so unaona unacheki nikuulize swali moja hata population ya wa Kenya wale wamedungwa vaccine wangapi less than 20% ama 
since COVID-19 ya. So sidhani hizo measures zitafuata. Mimi nasema tu Mungu. Mungu Mungu mbele. Hivyo tu ndio naweza sema. Na unaona ni nini ambacho kinasababisha hii wave ama kila wakati unaona tunasonga from tulianza wave 1 wave 2 mpaka sasa hivi kwa wave 6. Unaona kama ni nini inasababisha? No, they according to the way they explain to us, they tell us the pandemic uh, the pandemic trans tra, is trans, transmitted to people because of many clouds. Mm -hmm. Early alone, before the campaigns hit on, mm -hmm. the pandemic was low, even to a rate of zero percent. Mm -hmm. But when the campaign started, the rallies, mm -hmm. the pandemic has shooted mm -hmm. very fast. Mm -hmm. So I think the government should take the measures to reduce these rallies and to stop all these campaigns where they can engage other ways of uh, telling people of their, about their manifestos so that they can reduce this congestion of people to a cloud. I think this will calm down the, 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 the COVID-19. Mwaniaji wa kiti cha Urais, Professor George Wajakoya amewaomba watu kulisusia kanisa la kikatoliki na haya yamejiri baada ya viongozi mbalimbali wa kidini kutoka katika sehemu mbalimbali kote nchini kumpinga baada ya mwaniaji huyu kutangaza ya kwamba iwapo atachaguliwa kuwa rais basi ataunga mkono ukuuzaji wa bangi jambo ambalo halikupeleka na sawia na watu wengi. Mambo? Boa. Unaitwa nani? Naitwa Alex. Aha. Uh -huh. Ya, yeah, nafanya job ya boda. Okay. Mm. Naam, Alex, kuna huyu presidential aspirant anafamika kama Professor George Wajakoya na alikuwa mesema kwamba watu waweze ku avoid kanisa ya katoliki uh, kwa sababu kuna some uh, religious leaders kutoka some parts of the country ambao walikuwa wamempinga kwa sababu walikuwa mesema iwapo wataingia na awe rais ata unga mkono watu waweze kugrobangi. We sijui hisia zako ni zipi kutokana na hayo. Haya, hiyo sasa tunaweza sema ni maoni yake kibinadamu tu yenye anaweza fikiria lakini dini hakuna mwenye anafaa kupingwa kwenye anaabudu wacha mtu aabudu kwenye huwa anaabudu lakini mambo ikikuja sasa ni mambo hiyo sasa yenye anakuja na vyenye atafanyia watu wacha tu afanye kitu yenye anaahidi watu afanye tu hiyo kitu lakini mambo ya dini sana na dini kabisa mm -hmm. eh. mambo kwa sana unaitwa nani naitwa Jafeth Manyara Micha uh -huh. mimi ni mkaji wa hapa Nyeri nimetoka Nyamira County Mm -hmm. Haya Jafet, uh, kuna huyu mwaniaji wa kiti cha Rais Professor George Wajakoya ambaye alisema ya kwamba tunafaa ku boycott ama kulisusia kanisa la Kikatoliki na haya alijiri baada ya viongozi wa, se, wa kidini kutoka katika sehemu mbalimbali kote nchini uh, kumpinga kwa sababu alisema kwamba iwapo atawania ama ataweza ku kunyakuwa kiti cha Rais basi uh, ataunga mkono ukuuzaji wa bangi. Sijui hisia zako ni zipi kutokana na hayo? Ha, mimi kifi yangu naasema kwamba watu wa kanisa hawajaenda vibaya kupinga hiyo nini wa muzi wa Chakoya sababu wa Chakoya akisema kupanda bangi ni vizuri kwake ni sawa kila mtu ako na maoni yake lakini kusema ukweli ukiangalia saa hii ukisema bangi hata watoto vizazi vidogo havita kuwa nini yani kama saa hii ukisema bangi watu wanafuta waga bangi wengine wanaribuka fijo wanasema kwa wazimu so sio kitu mzuri yani anasema sababu ukiangalia sasa useme bangi Fijana wado tukianza kusika kwa mamba ya bangi Hata inji yetu taribika sana So aja kuja na isia mzuri kusema bangi tupande bangi Ama tuwakoe Kenya Hata hivyo basi ni yaibu sana kwa uru Mwaikinyata ambaye ni president Kusikia mtu wakikuja na mamba ya bangi Hili ya okoe Kenya ni yaibu sana kwa fiongozi Tupate fiongozi ambao wako na mawazu mazuri Na mawaitha mazuri Ambao ya naeza hata tupea maani Tupea ani mawazu mazuri Tunaweza fikiria tukasema menyewe tuko na kuna amani hapo mbele tunasema kutakuwa na kutakuwa kuzuri sio kuanza kuangalia tu oh, tupande bangi ndio at least tupate pesa hapana hiyo mm. sasa tunaweza sema ni maoni yake kibinadamu tu yenye anaweza fikiria lakini dini hakuna mwenye anafaa kupingwa kwenye anaabudu wacha mtu aabudu kwenye huwa anaabudu Lakini mambo ikikuja sasa ni mambo hiyo sasa yenye anakuja na vyenye atafanyia watu wacha tu afanye kitu yenye anaahidi watu afanye tu hiyo kitu lakini mambo ya dini sana na dini kabisa. Mimi kusema kusema ukweli wajakoya anaangalia watu. 
lazima angalia watu tukimshapeleka hapo ndani wajakoa lazima ataangalia wa Kenya na youth actually sisi ma youth tumesaulika sana wanasema there is, there is no job lakini sasa najua wajakoa hakikisha turuhusu tutasumbudiwa tena najua serikali serikali nayo inataka ku, kuangalia watu ni kama hawana pesa ama wana, wana, wana watu ni kama they are not they are not right but we know what we know watu actually ni kunyamaza wamenyamaza lakini pale unajua kwa debe ni nani lazima tupatie wajakoya kwangu yangu ni ya wajakoya eh hey, surely surely speaking mimi naitwa Christopher Muguku nimetoka area ya Ulaya mahali tunalima majani kuna ile kitu mimi ningesema kuhusu hiyo idea ya wajakoya bagi haijaanza sasa na serikali yenye iko saa hii ya president uhuru ni kuishi ni kumaliza anamaliza miaka kumi. na kama alikuwa na uwezo ama bangi ilikuwa ni baya kwa hiyo miaka kumi angekuwa ameimaliza next eh, wanapiga wajakoe sababu wako na ideas ya kusaidia mwananchi hawa watu tunawachagua wanatuambia ni chagueni nitawafanyia hii ni chagueni nitawafanyia hii lakini tukichawa chagua hakuna ule anakubuka sisi ndio tunasema afadhali wajakoya anatuambia mkinichagua mfanye hii mupate pe, pesa na hapo ndio tuko e, sisi ni timu wajakoya hajasema mtu afute bangi hajasema pe mtu bangi lima bangi usa e, u minister wa wa interior matiangi Juzi alisema nine tons sinaingianga za bangi kutoka Ethiopia. Hiyo ni story gani anaambia wa Kenya na hakuna bangi atametuonyesha hiyo nine tons ilishikwa mwaka hii ama mwaka jana. Kwa hivyo wao ndio wanafanya hiyo biashara. Sasa wanapigana na wajakoya dio sisi wananchi wa chini siri yenye ametutoborea tusitoke pale chini e, ndio wanapingana na wajakoya. Naam, wananchi wataendelea kukabiliwa na hali ngumu kwa kuwa bei ya unga inatarajiwa kuongezeka na haya yamejiri baada ya bodi ya mazao ya NCPB kusema ya kwamba haina mazao yoyote ambayo yamebaki katika gala hiyo huku taifa hili la Kenya likiendelea kushuhudia mfumuko wa bei ya bidhaa ukosefu wa mvua na pia upungufu wa chakula kote nchini habari yako nzuri unaitwa nani naitwa Milka haya Milka uh, kulingana na jinsi hali ilivyo kwa sasa bei ya unga iko juu na bado inatarajiwa ya kwamba bado itazidi kuongezeka kwa sababu bodi ya kuhifadhi mazao ya NCPB nasema kwamba hakuna mahindi kwa hivyo wewe kama mkenya sijui hisia zako ni zipi kutokana na hili swala hisia yangu ni u bei ya unga ianguke uhuru atetee watu junior yeah, kwa hiyo kwa kiti saa hii juu hata tuchagui mtu sisi kula yetu watuchagui kama unga iko juu watuchaguane unaona saa hii vitu ziko na bei kali na unakiambia customer anunue upadishe bei anakwambia sasa first of all anaenda super si anaona hizo vitu zimeongezewa eh yeah. akikuja hapa eh hakufai kama binafsi wewe wenye mwenye unauza unaona unamwambia eh yeah. si anaenda tu mm -hmm. sasa hiyo ni nini kubwa kwetu cuz ukimwambia kama vile ulikuwa unauza si ulikuwa umezoea kama kuuza kama ni 50 hivyo mm -hmm. ukipadisha si anaenda mm -hmm. customer anapotea unaona mm -hmm. lakini yeye anaona vitu zimeongeze zimeongezewa mm -hmm. kitu kingine mm -hmm. hata hizi vitu zikuwa zimeongezewa unapata hizo vitu ni vitu dogo kama ni mafuta unapata hata vile ilikuwa imekatwa kiasi unaona uh -huh. unapata vitu zingine kama ile kayelo kalikuwa kama mafuta kama ni mafuta ya kupika unapata eh hey, mafuta inakaa si ile tu yenye ilikuwa napika na uh -huh. unapika na ukipika inaisha haraka uh -huh. for sometimes unaona kaya uga yenyewe tena unaona vile ilikuwa sio hivyo uh -huh. lakini but the cause of the day tunavumilia cause we hope the very best uh -huh tu serikali yetu itatusaidia vitu zitashuka cause tutasema nini ukiangalia kwa mashaba hakuna kitu vitu zima unaona mvua hakuna sasa tuna expect na wanasema vitu zitaongezeka sasa zitaongezeka tuna shida zikiongezeka unaona vile maisha inaendelea tutafanyaje but tunaomba tu pale wako kama wanatuona na wanatusikia 
akiwatuhurumia vitu zishuke kozi sisi wote hatufanani unaweza kuwa wewe wewe unapata kumi, mimi napata faifu unaona sasa ona mi faifu yangu itanisaidia na nini unaona tunaomba tu serikali yetu itusaidie vitu zishuke chini isipande vile wanasema itapanda Hey, iko juu sana unazo inako inafinya inatufinya sana juu hata ungwa moja nikuwa na watoto kupika inakuwa shida so kupata hiyo moja inakuwa tatizo kubwa sana hey, na hii kazi kidogo pia ina iko chini kazi iko chini ungwa iko juu hey, hiyo ndo sasa ndo changamoto hey. ushumi ni baya na atujawahi fika mahali tumefika saa hii hata karibu watu wengi familia mingi zinarara ja kwa sababu kuna watu kama saa hii tunapikanga hapa. Kuna mtu saa hii mwenye sasa anaajiriwa analipwa 200. 200 saa hii uga ni 200. Hata kwake hawezi pereka uga peke yake ikukuriwe na watoto. Sidio? Saa hii uchumi ni baya na hatujawahi fika hapa. Kama watu unaona hapa wanauzaga mtuba, wanalia hata wengi si unaona hata vibada ziko empty, hawajafungua mwenye kibada na kudai. Una watoto wanakudai, nyumba inakudai, ushumi ndio iko juu. Sasa sisi tumefika mwisho yetu. Mwisho tumefika mwisho. Eh, mimi ile hali iko. Ukienda kwa duka saa hii unga ni 220 ya ugali. Ya chapo vile vile. Sasa maoni yetu tunavaa sisi tu watamani hakuna kuchaguana. Tunachagua nani na nikukufa tunakufa nja. Kazi hakuna tutafanya aje wewe unachagua nani wewe mtu wako hapa ale mbele anangojea umchague na kujali masinani ajali watu wa masinani saa hii tumepika chapo hapa na vitu zetu tumepika hapa hakuna watu wa kununua vitu ziko bei kali ukikuja mafuta iko juu nani atanunua ukiambia mtu ni mia anatoka na mia yake anaenda ukimwambia hii chapo ni 20 bob moja anakata anaenda kununua mbele kusijua wanaenda kukula nini keki ama nini hakuna mwenye anajua So yenye tumefikiria sisi kama watu wa Nyeri County. Si tunafaa kuandamana tujue ni nini mbaya na hao watu. Atuchaguani kama unga hajateremka. Mafuta vile vile, vitu zote mpaka sabuni saa hii ni 220. Basop. Kifati moja hivi ukikatiwa moja ni 60 bob. Sasa kama ni 60 bob ile tulikuwa tunanunua 20 bob. Sasa imepanda mara tatu kwa nini? Sisi sisi si wananchi wa Kenya. Tuko Kenya bado ndio tunataka kujua tuko Kenya gani eh na un, unaona ni kipi ambacho kinasababisha hali hii iwe hivi ila kitu inasababisha hapa iwe hivi hata watu hawaelewi ni nini jua hatujawahi fika mahali kama hapa tena sasa ukisikiza maneno ya watu vile wanasema wanasema hii ushumi imeenda juu mara mwenye yako kwa kiti ataagari watu wake kwa chini wanajiagariaga tu wenyewe kwa hivyo utajiri unarudigi tu kwa tajiri kwa hivyo kama ni unga hata wajui saa hii natoka pesa gapi au matajiri hawajui hata hii uga imeenda miabiri hawajui sisi watu wa chini sisi ndio tunaumia sisi hatuwezi jua maana tunasikia mafuta imepanda petroli imepanda gasi saa hii ukienda kununua kale kadogo ni 140 eh, 1400 1400 tulikuwa tunanunua 750 ama 800 hau hapo unaona hapo sasa kama imefika 40 tunaona hiyo ni mara mbili kwa nini sasa tutuvinyiliwe hivyo hali hii inakuja juu ya hii ushaguzi hii na mambo ilikuja ya opposition wakaanza laila na uhuru ikigika hapo mambo ikaharibika sasa kama saa hii sasa unaona vile hakuna mvua si unaona na tunatarajianga sana kwa mashamba Tuna, huwa tunaweka all our mates hapo na unaona saa hii vile kuna kaa ndio unaona mimi alafu the kitu kingine sasa kama unaona kaa unaona mafuta ikiongezeka vitu zinapanda cause hiyo mafuta ndio inafanya nini ina nini kila kitu na wewe kama mke na na mfanyibiashara unaona ni kipi ambacho wanafaa kufanya ili hali hii angalau ipate kupungua isiwe jinsi ilivyo kwa sasa mimi ile kitu naweza sema ile wakati huyu anaitwa Raila alikuwa wakati wa opposition alikuwa anatetea watu na kitu ikipada anasema ishukisho na ilikuwa inashukisha kwa hivyo hata saa hii aoge hii uga yenda chini alikuwa anatetea watu kitu ikipada inaridishwa chini hata saa hii amuke aseme uga imeenda juu irudi chini kwa sababu anaweza ogea na inaweza rudi chini hata huo wakati alikuwa anaogea eh wao tu ndio wanaweza, wanaweza turudishia hizi mambo chini juu wao tu ndio wanasoma wanakuja wanasoma katiba wanasoma nini vitu zote zimepanda eh na sasa ikipanda mwenye hana kitu anarara ja familia mingi hapa unaona wajafungua Wa, warienda kwa tena kazi mtaani tena ikabidi imesimamishwa 
sasa wengi wamekaa nyumbani sasa kama mimi niko kazi na siko kazi juu sasa hakuna customer nimetoka hata kusurura hakuna mtu wa kununua hakuna saa hii shule dio hiyo iko juu watoto wanaenda kufuga wakuje nyumbani kila mtoto anarudi na school fees itatoka wapi kama biashara zimekaa hivyo hii ushumi ni baya hata hatujawahi fika kama hapa hata hatujawahi ona hivi imekaa baya kabisa 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 mtu hata anashidi wafuge kazi yaenda nyumbani nyumbani dio hiyo uwezi kaa bila kukura sasa e, ni baya e, ni baya serikali inastahili kufanya inastahili kuleti, kusaidia wananchi kuwapatia lishe for example i have lost it for long without seeing the relief food especially right now ukisikia kwamba mahindi ama ugali ugali nafika 200 for common wananchi that is too much almost to a wage of a day for a person but here in that we are going to buy 200 shillings for la flour it's hectic i think the government should subsidize the foods that are used daily by kenyans for example the cooking oil wheat flours soaps uh, maize flour sugars these are the basic need of a kenyan every kenyan use them but you find they are so much expensive they should subsidize the the, the products mi naona kwanza uhuru akitoka kwa kiti kwanza atutetee asitoke bila kututetea bei ya unga ya guke kama sio hivyo sisi hatuchaguani eh haya shukrani sana kwa maoni yako asanti